Hello, everyone. Can you hear me? Oh, yes. Okay, perfect. Oh, Renee, you're here. All right. So how are you doing today, Renee? Fine. You're fine. I'm okay, fine. that's great. Um, but today was um, very tiring. Very tiring, yes. Tuesday was very tiring. Okay. Yeah, so that's why you were not here. It's okay. All right. So what are your plans for the weekend? Repeat, please. Sure. What are your plans for the weekend? Oh, um, my plans, my plan, uh, my plans. Uh, um, Mm -hmm. Plans for the weekend? I I don't know. I don't know. Okay, I don't know yet. Okay, you will say I don't know, I don't know yet. But um, in the weekend I study. Oh, in the weekend you study. All right, that's great. Okay, perfect. So you will say I don't know yet, which will mean todavía no sé. Mm -hmm. Okay, so the yet means todavía no. Okay, perfect. Okay, so we also have Sandra. Sandra, good evening. How are you doing? How are you doing, Sandra? Okay, uh, her microphone doesn't work probably. Okay, so we have three, per well, two students right now. Okay, so how are you feeling about this module so far, Rene? ¿Cómo te sientes con este módulo? Mm, Do you think it's yeah. going to be interesting? Yes, yes, okay. yes. Okay, perfect. All right, that's great. That's good to hear. It's very, it's, it's very interesting. Okay, very interesting. Okay, great. Okay, Elizabeth Panegas. Hello, how are you doing today? Okay, no microphone, all right. Sandra, can you hear me? She's not here either, all right. Gloria, good evening. How are you doing today? I'm fine. Oh, you're fine. That's great to hear. All right. Perfect. Hola. Okay, Sandra, I can hear you now. Okay. How are you doing, Sandra? Okay. ¿Cómo estás? Okay, good. You're doing good. Okay. It's nice to see yeah. you again. That's really great. Okay, okay, perfect. All right. That's good to see. It's good to see you. Uh, Roxana, how are you doing today? Good evening. Okay, so she doesn't reply. Elizabeth, good evening. Can you hear me? No. Nope. Roxana, are you there? I guess not either. All right. Let's see who else is here. All right, guys. So do you remember what we learned yesterday? Someone can tell me what we learned like yesterday? ¿Qué aprendimos ayer? ¿Quién se recuerda? From the people that were here. Uh, simple future. Okay, simple future, right. Okay, be going to. Simple going future to. with be going to. Exactly. Okay, so yesterday we were learning about the simple future using the structure be going to. Okay, perfect. And, oh no, Roxana, that's really bad. Okay. Qué pena, Roxana, sí. Este, bueno, no te preocupes, si quieres solamente escuchar, pues este, solo, puede, solo escucha, ¿ok? Ok, let's see. Elizabeth, are you there? Hola. Hola, ok, perfect. Um, can you hear me well? ¿Me puedes escuchar bien? Sí, sí. Ok, okay. Thank you. Casi, no te, okay. casi no te escucho. Oh, Roxana. Uh, can you hear me? ¿Me escuchas, Roxana? Sí. Yeah. Okay, perfect, great. How are you doing today? ¿Cómo estás? I'm fine. You're fine. Okay, great. All right. So, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? I'm very good. It was pretty good. All right. So, let's see. Um, I wasn't able to hear uh, Elizabeth. So, Elizabeth, uh, how were you doing? No te puedo escuchar antes. Very good. Okay, I can hear you now. Okay, ahora se te puede escuchar. Okay. Uh, so, are you using headphones? ¿Estás ocupando audífonos? Porque casi no te puede escuchar. Eh, sí, tengo audífonos. 
Ah, oh, okay, muy bien. Okay, uh, probably will have to mute you all so that I can hear Elizabeth, okay? But it's good to see you here, all right? Perfect. So let's see who else is here. Okay, so we have Elizabeth, Gloria, Rene, Roxana, and Sandra. Okay, so for today, uh, we're gonna begin with objective, okay? Oh, someone else, Alison. Okay, so Alison is here. Hello, Alison, how are you doing today? Hello. Hello, how are you um, doing today? Not bad. Not bad, okay, great. All right, not bad, that's good. Traffic. Traffic? Traffico. Traffic, yeah, the traffic. So you were caught in the traffic? Yes. Oh, okay, yeah, you were caught in the traffic. Oh, yeah, traffic is so bad. That's why I don't work outside my home. Por eso que no trabajo fuera de casa. That's why I work okay. online only. Por eso trabajo en línea, para no quedarme atrapado en el tráfico. Teacher. Teacher? Yes? My eating, eat, eating, creo que era comer, ¿verdad? Sí, Así comer, que sí. si no contesto, ¿sabes? Okay, I'm okay, eating, ¿verdad? I will be eating. Decimos, I'm going to eat. Puedes decir, I'm going to eat. I'm going to eat. I'm going to eat. Okay, great. Don't worry. You can eat. Okay, so enjoy your meal. Buen provecho. Thank you. Okay, great. Yes, you don't only need you only need to listen. So I need to escuchar. Okay. All right. So since we have uh, around seven students now, how about we start with today's lesson? Okay, because we have to hurry up a little bit more. Okay, because we have five sections to finish. Okay, and apparently I believe that we are gonna have less time this time. Okay, to complete everything, because we have to finish everything by the 3rd of April. Tenemos que terminar todo para el 3 de abril, porque será antes de las vacaciones de Semana Santa. Okay, so we have to hurry up. Tenemos que apurarnos. Okay, so let's see. Okay, so this will be the objective for today. Okay, uh, who wants to read it? ¿Quién quiere leer? Who wants to read it? Let's see, how I, about, okay, sure, I, Renee. <clears throat> By the end of this class, you will learn how to sound natural when talking about future plans by producing going to. Producing going to, exactly. Producing going to. Okay, entonces, algo que deben saber es que en el idioma inglés, cuando estamos hablando naturalmente el inglés, eh, muchas personas reducen el going to, y no dicen going to, dicen gonna. Ok, gonna. Y lo vamos a escuchar aquí para que vean un poco más. Y como siempre, este YouTube no sirve, así que eh, vamos a ver la reducción de going to. Ok. Entonces aquí tenemos eh, dos. Eh, bueno, aquí tenemos las reducciones, ¿verdad? Del going to. Y tenemos, eh, are you going to have a party? Y, are you going to go to a restaurant? And yes, we're going to go to Nick Cafe. And no, I'm going to hang out with a friend. Okay? Esas son las formas normales de decirlo. Especialmente cuando lo escribimos, es mejor decir going to. Okay? Cuando lo escriben, digamos going to. Pero cuando nosotros lo este, decimos, decimos gonna. Okay? Nosotros vamos a decir gonna. Okay? So. The reduction of going to is gonna, all right? So, how will this read using gonna? ¿Cómo se leería esto utilizando gonna? Are you gonna have a party? Wow, perfecto, great job. Okay, very good. That was great. Are you gonna have a party? Perfecto. Entonces, en el idioma inglés, cuando hablamos eh, tratando de sonar natural, nativo, vamos a decir gonna, okay? We're gonna have a party, all right? Pero cuando le escriben es mejor decir going to. Solo deben saber de que se escribe going to, pero se pronuncia gonna. ¿Ok? Ustedes pueden decir going to normalmente, pero si quieren hablar más fluido como nativos, tienen que decir gonna. ¿Ok? Por ejemplo, la B. No, I'm going to go out with a friend. ¿Cómo sería utilizando gonna? No, I'm gonna go out with, with my friends. No, I'm gonna go out with my friend. Ok, perfect. Great job, Rene. That was great. Okay, so it's just that. You write it as going to, lo escribes como going to, pero lo, lo pronuncias gonna. Okay? No porque going to está malo. Puedes decir going to perfectamente, pero en el idioma inglés la mayoría americanos dicen gonna. Porque básicamente son perezosos y no quieren decir going to, dicen gonna. Okay? 
es una forma de hablar más fluido inglés. Entonces, are you going to a restaurant? ¿Cómo sería? Con gona. Marvin. Good evening, Marvin. Can you hear me? Okay. Uh, say yes. Okay. Perfect. Uh, great. Are you gonna go to a restaurant? Okay. Wow. Very good. Great job, Marvin. That was awesome. I give you an A plus. Okay. Great job, Marvin. All right. So that's how you say it. Así es como lo dicen. Are you go? Are you go, Are you gonna go to a restaurant? That's it. Okay. Y luego tenemos la última. Yes, we're going to go to Nick's Cafe. Roxana, ¿cómo lo dijéramos utilizando Gona? Roxana? Ok, uh, Sandra? Hola. Hola. Ok, Roxana, ok, Roxana, ok. Great. So, ¿cómo dijéramos la B? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. ¿Cómo lo dijeras utilizando Gona? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. Nick's Cafe. Ok, great job. That was amazing. Ok, I give you a start. Great job. Ok, so, así fácilmente. Solo dicen Gona, pero se escribe going to, ok. Es la pronunciación la única que cambia. Y cada vez que escuchen Gona en un audio significa going to, ok. Perfect. So, básicamente eso era la, redu la reducción. Bastante eh, simple. Ok, I'm gonna. Ok. Eh, and basically, that's it. Very easy, right? Muy fácil, ¿no? ¿Quién me puede hacer una eh, oración con going to? Let's try making some, uh, uh, some sentences with going to, all right? I'm gonna go to the park. Ok, I'm gonna go to the park. I'm gonna going to go to the park. So I'm gonna go to the park. Great job. Okay, I'm going to go to the park. I'm going to go to the park. Awesome. ¿Quién me puede dar otra, otro ejemplo? And I don't know what's happened with that sound, so let me just mute you all. Okay. So let's see who else is here. Oh, Evelyn. Good evening, Evelyn. Can you hear me, Evelyn? ¿Me escuchas, Evelyn? No? Okay. Don't worry. Elizabeth Vanegas, can you hear me? No? Osmin, are you there? Osmin is not here either. Okay. Uh, recuerden que eh, para los que no saben que son nuevos, a cada rato los estoy muteando, los estoy este, silenciando el micrófono, porque si no se genera un caos con el audio, ¿ok? Así que tienen que eh, activar su micrófono. ¿Ok? Elizabeth Panegas. I cannot hear you, Elizabeth. No te puedo escuchar. Se genera un audio. I'm gonna hurry. I'm gonna, okay, I'm gonna hurry. Okay, that's great. Okay, y, y no sé de quién es ese sonido de estática, pero un micrófono está funcionando mal. Okay, así que ahí van a disculpar si estoy este, silenciándolos a todos, pero interfiere mucho con la clase. Okay, pero yes, I'm gonna, I'm gonna hurry. That's good. Me voy a apurar. I'm going to hurry. Okay. Um, Going to hurry. Sería, I'm gonna hurry. Okay, perfect. Great job. Let's see. Osmin, are you there? No? Okay. Noria. Good evening, Noria. Can you hear me? Yes. Good evening. Okay, perfect. Yes, good evening. All right. So now is your time to shine. Es tu tiempo de brillar. La clase pasada no participaste mucho porque por darle eh, lugar a los nuevos, pero ahora sí es tu momento de participar. Now you time to participate. Vamos. Ok, vamos. Dame un ejemplo de I'm going to. I'm going to... I come to the... Oh my God. Supermarket. I'm going to the supermarket, ok. Perfect. Solo que deben saber algo. Mucha... Ok, so let's see. Algo que deben saber. No confundan el going to de iré a tal lugar. Ok, no confundan eso. Porque no significa iré. Eso sería I'm going to go. Ok. No confundan iré. Going to significa futuro. Ok. Entonces I'm going to hurry. Me apuraré. I'm going to the park. Iré al parque. I'm going to... To teach you English. Les enseñaré inglés. No significa ir a un lugar. ¿Ok? No se confundan. Significa futuro. I'm going to y luego la acción. ¿Ok? 
Ahora, I'm going to the supermarket. Muy bien, Noria. Ahora, estaba diciéndole a los chicos eh, que en inglés eh, natural decimos gonna en vez de going to. ¿Ok? I'm gonna go to the supermarket. ¿Ok? ¿Noria? Ok. Ok, perfecto, great. So, can you give me an example using gonna? Es un futuro. Sí, I'm going to, ya. Yeah. Estaba bien, tu, tu respuesta estaba bien, no hay problema, pero quisiera Ajá, otro ejemplo. Pero... Ajá. I gonna do the okay. class, class drive, right? algo así. I gonna do ¿Cómo? Class. I gonna do the class drive. Class I gonna drive manejo. to the class, manejar a la clase. O oh, clases de manejo. Ah, driving classes. I'm going to Ajá. take. I'm ah, going okay. to take driving okay. classes. Okay, perfect. Going to take driving classes. Okay, so this will be tomaré eh, clases de manejo. Okay, tomaré clases de manejo. I'm going to take driving classes. Okay, great. So this is I'm going to. ¿Cómo dijeras en inglés natural? I'm going to take driving classes. ¿Cómo? I'm going to take? I I go. I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, drive I'm gonna, I'm gonna take drive driving classes, ¿ok? Driving class. Exacto. Entonces, el problema I, es... I'm es, gonna take driving class. Ok, I'm, go, I'm gonna take. I'm gonna take, ¿ok? okay. Entonces, el going to se vuelve gonna, ¿ok? Entonces, no es el going que se vuelve gonna, sino que es el going to. No van a decir, going. I'm gonna to. Dicen, I'm gonna take. I'm gonna take driving okay. classes, ¿ok? Ok, perfect. So... Who else wants to give me an example? Let's see who is here. Um, what about Sandra? Sandra, can you give me an example of going to? Mm, no, okay. That's fine. Um, let's see who else. Betty, can you give me one example of I'm going to? Good evening. Okay, Betty, can you give me one example of going to? I'm going to airport. Okay, so I'm going to what? Air Force. Air, Air Force? Aeropuerto? Yes. Okay, I'm going to the airport. Okay, great. So I'm going to the airport. Okay, iré al aeropuerto. Iré al aeropuerto. Okay, I'm going to the airport. Aeropuerto. Okay, great. Ir al aeropuerto and going to the airport. Ok, pero ¿cómo lo dijeras con inglés natural? Según lo que nos está enseñando la clase. I gonna, gonna take, no, I gonna, Ok, I gonna aquí tenemos un, I'm going, uh, I'm gonna go to the airport. Ok, aquí tenemos un problema. En inglés está perfectamente bien decir going to the airport. Ok, puedes decir I'm going to the airport, pero si dicen ustedes gonna, tienen que decir, I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna go to the airport. ¿Ok? Entonces, okay. si ustedes van a decir, I'm going to the airport, está perfectamente bien. Y también pueden decir, I'm going to go to the airport. Pueden decir de las dos maneras. Pero si dicen gonna, siempre tienen que decir el go. ¿Ok? Porque recuerden okay. que el gonna o el going to no se refiere a ir. ¿Ok? Se refiere a futuro. Ok. Ok? So, I'm gonna go to the airport. ¿Ok? But that was great. All right. So... Do you, does somebody uh, have any questions? Alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Podemos pasar al siguiente tema. Okay, I will. Eh, uh -huh. Solo es para reafirmar el conocimiento. Entonces, going to o gonna, I'm going to o I'm gonna es este lo acompañamos realmente para una acción que realizaremos en un futuro. Exacto, significa No es futuro. que voy a ir a un No lugar. es que van a ir, no es que no van a ir a un lugar. Se entiende que I'm going to the airport. Puedes decirlo perfectamente, iré al aeropuerto. Ok, mm -hmm. pero esa es como una excepción a las reglas. Sí se puede decir iré a algún lugar, pero no se refiere a, de, a ir, sino que se refiere a futuro. 
¿ok? Es como el re, el ra de los verbos en español. Tomaré, el re, que significa futuro. Eh, tomará, el ra, que significa futuro. Eso es el going to. No es ir, sino que es la terminación futura del español, ¿ok? Del en este verbo. caso, en inglés. Del verbo, exacto. Ok, okay perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No? Ok, perfect. Ok, so let's continue with uh, the next part. Ok, so that was the reduction of going to. So, how are you going to reduce going to? ¿Cuál es la reducción de going to? ¿Quién me puede decir? Gonna. Gonna, perfect. Great job, Gloria. Ok, great job. That was great. So, gonna. Thank you. Ok, perfect. So, then we have the next objective. Who wants to read it? ¿Quién quiere leerlo? Me. Okay, great, Gloria. Thank you very much. So, could you please read it? Uh, by the end of this class, you will be able to talk about holidays in the U.S. Great job. That was awesome. Great pronunciation. Genial pronunciación. Okay, muy bien. Thank you. Entonces, aquí hablaremos un poco de la festividad de Estados Unidos. Okay. Uh, who likes uh, holidays? ¿Quién le gustan las festividades? You can raise your hand, like literally. Pueden, es, ustedes pueden levantar la manita. Ahí hay una opción ahí en el, en el Zoom. Ok. Ok, perfecto. Entonces, uh, I believe that most of us like holidays. La mayoría de nosotros nos gustan las festividades. Ok. 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 Oh, right. So, René, raise the hand. Exactly. Ok. Thank you very much, René. That's great. So, see, you can really raise a hand this way. Ok. Todos pueden levantar la mano de esta manera, igual que René. Ok, perfecto. Entonces, aprenderemos ahora algunos de la festividad de Estados Unidos. Ok. Eso es bastante fácil, ya se la saben. Bueno, aquí tenemos algunos. ¿Quién me puede leer estos eh, holidays? Ok, Sandra, could you please tell me the holidays in the United States? Ok. Uh, holiday in the United States. New Year's Day. Jun uh, January 1st. First, January 1st, all right. Uh, January 1st. Valentine's Day. Valentine's Day. Fe mm -hmm. February 14th. 14th, okay. February 14th. Independence Day. Mm -hmm. July 4th. July 4th, okay, great. July 4th. Halloween. Halloween? Halloween. Halloween. October. Halloween. Halloween, yes. Okay. October 31st. 31st, awesome. Great job, Sandra. Okay. Um, Thanksgiving. 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 Okay. Thanksgiving. For uh, for today in November. The fourth Thursday of for, November. For, okay. Christmas, December 25. 25th. 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 Exacto. Recuerden que los, okay. eh, los días de la fecha en inglés lo decimos con números ordinales, no con los otros. Ah. Okay. Entonces okay, decimos el 25 avo de diciembre. Suena raro en español, uh -huh. nosotros decimos diciembre 25, pero en inglés decimos 50, 25 avo. ¿Ok? December 25th. ¿Ok? October 31st. 31 de octubre. ¿Ok? Perfect. All right. So, uh, let's see when it's New Year's Day. ¿Vale? When it's New Year's Day. Tell me. When it's New Year's Day. ¿Cuándo es eh, New Year's Day? January 1st. January 1st. Okay, January 1st, pero ¿cómo sería January en la oración completa? Ah, New Year's Day is on January 1st. Great job, exactly. January, uh, okay. New Year's Day is on January 1st. Okay, New that's Day what I wanted to say. Okay, okay great. Once so you... let me just mute you all again. Uh, give me a second. What is that? Sharing thing. Okay, here it is. All right, so uh, we were saying that uh, January 1st, uh, New Year's Day is on January 1st, okay? So New Year's, okay? So New Year's Day is on January 1st, okay? Exactly. That's how you will say it. It has to be 1 de mayo, okay? What about Valentine's Day? Let's see who else we have here. Uh, Gloria, when it's Valentine's Day? ¿Cuándo es Valentine's Day? Valentine's Day is on February 14th. Ok, Valentine's Day is on February 14th. Ok, great. 
Okay. Thank you very much, Glory. That was great. Okay. Very good. All right, Marvin. When it's Independence Day? Independence Day is on July fourth. In Ju on July fourth. Great job, Marvin. Great job. That was great. Okay. Great job. All right. What about Halloween? Let's see. Noria, when is Halloween? Halloween's day is on October 5th. 30, 31st. 30, 31st, okay? 31st. So, se escribe así. So, 30, so 31st, okay? 31st. Halloween is October 31st. All right, great job, Noria. Thank you very much, great job. Okay, let's see, what about, oh, Janet, you're here. That's great, Janet. Uh, when is uh, Thanksgiving celebrated? When do we celebrate Thanksgiving? Well, in the United States, when do they celebrate Thanksgiving in the United States? Thanksgiving is on uh, for Thursday in November. Okay, perfect. So you can also say uh, Thanksgiving is celebrated on the fourth Thursday. Okay, Thursday in November. Okay. Okay, perfect. And then we have Christmas. Osmin, can you hear me? Yes. Okay, perfect. Osmin, when is Christmas? Christmas. Christmas is on December 25th. 25th, December 25th, ok, great, so Christmas is on December 25th, ok, ahora bien, eh, ven alguna diferencia aquí entre las proposiciones, aquí tenemos on, 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 pero luego aquí, uh, on, pero aquí tenemos cambia, aquí tenemos un in, ok, no sé si te das cuenta de esto, aquí tenemos un in, ¿por qué es in y no es on? ¿Alguien sabe la respuesta? Does somebody know the answer? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque está dentro del mes. Porque está dentro del mes, exacto. Está entre el primero del mes y el último día del mes. Entonces está dentro. Cuando tenemos fechas específicas que decimos on. On October 31st, on July 4th, on February 14th, on January 1st, ¿ok? Perfecto, muy bien. That was great. I give you an A+. Plus. ¿Ok? Great job. Thank you very much for helping me. ¿Ok? So yes, Teacher. definitely, yes? Yeah. I have yes. a question. Sure, what is uh, your question? When I do my, my exercise in the platform, the uh, is, is possible that uh, the answer use the complement in the sentence? For example, uh, uh, Thanksgiving is celebrated. For, celebrated. This is complement. It's no, complimentary. Complimentary. It's celebrado. Okay, mm -hmm. yeah, but in the platform, is necessary or is not necessary? Okay, we can check. Okay, podemos revisar en estos momentos, pero solo terminamos de ver el video, okay? Okay. Okay, okay we can check uh, to see what that platform asks for so that we don't get confused. Okay, so let's see. What, uh, okay, so... Valentine's Day is going to be on February. Okay, esta es otra forma, okay? Esto es utilizando el going to, okay? Entonces, I'm going to invite my wife. Es son cosas que vamos a hacer. To a special restaurant, okay? Entonces, recuerden que el going to se refiere a planes, okay? A cosas que van a ser realizar. Entonces, aquí dice Valentine's Day is going to be on February 14th. ¿Y qué hará ese día? I'm going to invite my wife to a special restaurant. Invitaría a mi esposa a un, un restaurante especial, ¿ok? Entonces, hagamos unos pocos eh, ejemplos de esto, ¿ok? Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo con New Year's Day? No, con, the, con Halloween. Let's do Halloween. ¿Quién, este, ¿Quién me dice cuándo será Halloween? Porque una cosa es decir Halloween is on October 31st. Halloween es, eh, cae en el 31 de octubre, pero ¿cómo decimos será el 31 de octubre? Halloween will be 
Halloween's day. It's gonna be on it's October. It's gonna be on October 31st. Wow, excellent, great job. So it's going to be on October 31st, exactly. Okay, do you have any plans for that day? No, tienen algún plan de para este día, Halloween? No. ¿Alguien tiene plan? No. Okay, so this is what I will do during Halloween. I'm going to eat pumpkin pie. Okay, I'm going to eat pumpkin pie. Comeré pastel de calabaza. Okay, pie de calabaza sería. Okay, I'm going to eat pumpkin pie. So Halloween is going to be on October 31st. I'm going, I'm going to eat pumpkin pie. Comeré pie de calabaza. Okay? That's what I will do. What about in Thanksgiving? Who wants to give me, uh, who wants to tell me when is Thanksgiving? When, it, when it's going to be? ¿Cuándo será Thanksgiving? O Día de Gracias. ¿Quién me puede decir? Mm, okay, so. Okay. Okay, Osmi? Oh, Betty? Uh, the first, the, the last. Uh, for, for July. It's... For July? Thanksgiving? Día de Gracias. Yes. No es independent. 26. Ah, no, no, no. 26. Uh, yeah, es el... Ay. A ver. En Ibe, es el 26. Es el 4th of November. 26. Ok, eh, ahorita me están diciendo qué día es, pero yo estoy preguntando cuándo será. Thanksgiving, Thanksgiving ah. gonna celebrate. It's Thanksgiving gonna Day. Celebrated, ok, it's gonna be celebrated, ok. It's, it's going to be. be celebrated. That's great. ¿Cuándo va a ser celebrado? When is it going to be celebrated? 26. November 26. No, really. Or... No necesariamente. No. Porque no. no todos los jueves, cuartos, son los que caen el, el Día de Gracias. Siempre cambia. Se celebra el cuarto jueves de noviembre. ¿Ok? El cuarto jueves de noviembre. Ese, jue ese cuarto jueves puede ser 26, 27, 28, 29, cualquiera. Ah, ok. Ok, entonces no tiene un día específico, sino que el cuarto jueves. So, when is it going to be celebrated? On fourth Thursday in November. Ok. Uh, it's going to be celebrated the fourth Thursday in November. Ok. It's going to be celebrated the fourth uh, Thursday in November. Ok, great job. All right. so it's going to be celebrated on the fourth yeah. Thursday in November, yes? But yes. is is is. Um, si quiero dar la fecha específica este año. This year. Uh, yeah. Yeah. This year. This year is giving is going to be celebrated on um on the twenty sixth. Okay. So uh November on twenty November twenty sixth. Okay. Si tienes que yeah. especificar que este año. Si sabes la fecha este año, perfecto. Pero tienes que especificar este año. This year. Okay. So we'll say this year. This year, then giving. Mm -hmm, this giving. Then giving is going to be celebrated on the 26. Mm, okay, on uh, November On 26. November. On November, November 26. 26. 26, okay, yeah. that's great, mm -hmm. awesome. Okay, on November 26, that's right. Okay, this year Thanksgiving is going to be celebrated on November 26. Okay, great job. That was awesome. Okay, what about Christmas? This one is easy, Christmas. Gilberto, oh, you're here. Okay, Gilberto, uh, when is it going to be Christmas? When is it going to be celebrated? Christmas is going to be celebrated on December 25th. 25th. Okay, great job, Gilberto. Okay, Christmas is gonna be going to gonna be celebrated 
on December uh, 25th, okay? December 25th, okay? Great job. Awesome. Let's it's see. going to be or going to be? Es, se puede los dos. Okay. Es que going to be, se puede pronunciar going to be o gonna. Gonna es la forma informal que utilizan los americanos para hablar porque ellos son bastante perezosos para hablar. Y ellos acortan todo el inglés. Por eso es que muchas veces nosotros lo escuchamos hablando demasiado rápido porque se crea, crean su propio lenguaje de inglés, por decirlo así. ¿Ok? Es como aquí decimos las palabras, las abreviamos o decimos otras cosas que no es lo correcto. Ellos dicen gonna en vez de decir going to para hablar más rápido y así ahorrarse tiempo porque son muy perezosos. ¿Ok? Pero gonna es lo mismo que going to. Puedes decir going to o gonna. Pero nunca vayan a escribir gonna. ¿Ok? En los libros de texto le va a aparecer gonna, pero es informal. Así que no lo escriban. Solo pronúncienlo. ¿Ok? So, eh, going to se abrevia, se abrevia gonna. ¿Ok? So, going to, gonna. Es lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna pero otra pregunta? Escri pero escribimos going to. Escribirlo going to, sí. En libros de texto de inglés le van a escribir gonna, pero eso es informal, eso está incorrecto. ¿Ok? Lo que escrito se debe escribir going to, pero ustedes pueden decirlo gonna, no hay problema. ¿Ok? Perfecto. Ok, terminamos el video, entonces vamos a ver este, qué podemos encontrar en los ejercicios, en la plataforma, cómo es que se lo piden. ¿Ok? Entonces, holidays. Vamos a ver el knowledge check, ¿ok? Who are you inviting? Who are you going to invite to Thanksgiving? Bueno, aquí son planes, fíjense. Aquí no, no les van a preguntar este, cuándo van a ser celebrados. Aquí van a ser, eh, les van a preguntar qué es lo que van a hacer esos días. ¿Ok? Pero para eso primero tenemos que hacer double H question con, we, con be going to primero, ¿ok? No hemos, no hemos llegado a esa parte para poder hacer ejercicio. Pero al menos no le, ya saben que no les van a preguntar las fechas. Le van a preguntar planes para esas fechas. ¿Ok? Entonces vamos a ver la, la lección 1.9. ¿Ok? ¿Quién me la quiere leer, por favor? ¿Ok? Uh, ¿Qué tal? ¿Ok? ¿Sure? Uh, yeah. By the end of the class, ah, okay. you will be... Uh -huh. You will be... Uh, by the end of the class, you will be able to ask an answer W question using be going to additionally you will practice a conversation with il illustrators. Uh, how this topic is used in a real life setting. Okay, great job, Austin. Thank you very much. You did great. So I give an A plus. Thank you very much for participating. Okay, entonces aquí vamos a formular responder preguntas integrativas, double H questions que ya sabemos cómo, utilizar, cómo hacer estas preguntas y responderlas, pero ahora vamos a responderlas con going to, ¿ok? Con gonna. Y veramos una conversación para ver cómo funciona todo esto, ¿ok? Perfecto. Entonces, questions with going to y conversation, have a good Valentine's Day. ¿Ok? Así que veamos qué nos dice aquí. Ok, tenemos la conversación primero. Y aquí, eh, solo para que le den el contexto, eh, al parecer es el Valentine's Day, es este February 14th. Ese es el contexto. ¿Quién quiere ser Mona y quién quiere ser Tyler? I am Tyler. Ok, Tyler. Ok, okay. so okay. I need a woman to be Mona and I need a man to be Tyler. Vaya, una señorita que sea Mona y un eh, caballero que sea Tyler. I think we're next to Tyler. Mona, ok, perfect. Thank you very much. Ok. So, Mona and Tyler, are you ready? Yes. Okay, perfect. So, please read. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, how a good? A good? 
Ah, Valentine's Day. Valentine's Day, okay. Thanks, you too. Okay, uh, you did really great, lo hicieron perfecto, les doy un A+, plus porque lo hicieron muy formal, pero si estamos hablando aquí de ejercicios, el punto era utilizar la manera informal de decir going to, para eh, poder escucharse más fluidos. ¿Cómo dijeran eh, las frases con going to? Primeramente, Mona, aquí tenemos la primera frase con going to. Are you going to do anything special for Valentine's Day? ¿Cómo dijeras? Mona? Are gonna are gonna do anything are special? Gonna? Are are you gonna are do you anything? Gonna do? do anything special for Valentine's Day? Great, awesome, exactly. Okay, great job, very good. Okay, como les digo, ustedes pueden decir going to. No les van a no les van a decir nada. Los eh, americanos les van a entender. Es perfectamente correcto. Pero eh, los americanos tienden a utilizar este gonna informal en su habla. Y eso es lo que quiere eh, la plataforma que, que hablen, que utilicen también, o al menos que lo, este, lo, lo reconozcan. Yo en mi caso no me gusta decir gonna, yo digo going to, porque me gusta ser lo más formal posible. Pero aquí el punto del ejercicio es que aprendan a hablarlo más fluido. Y esto les va a facilitar en vez de decir going to, pueden decir gonna. Tyler, ¿cómo sería esto? Yeah. I, I'm going to take my I'm going to take or for dinner. I'm going to take I'm going to take my gonna take. my girlfriend home for dinner. Perfect, great job. Recuérdense que el gonna incluye el to. No me van a decir I'm going to take. Eso suena raro. No. I'm going to I'm gonna, okay? Mm. Okay. Luego tenemos Mona. ¿Cuál eh. sería? Where are you gonna go? Where are you gonna go? Great. Ok, y si ven aquí decimos gonna go. ¿A dónde vas a ir? Aquí tenemos el go de ir. El going to o el gonna es solamente futuro. Ok, entonces recuerden, no, va, no confundan el going to con ir a un lugar. Ok, sino que significa futuro. Ok, so where are you gonna go? Where are you gonna go? Where are you going to go? ¿A dónde irás? Okay, and then we have uh, this phrase from Mona. She's going to like it. She like that. Okay, como se dijera? She's gonna like that. She's gonna like that. Great job. Yes, exactly. She's gonna like, like that. How about you? What are you gonna do? Oh, what are you going to do? Mm -hmm. Como se dijera? What, what are you gonna do? What are you gonna do? Great. Luego, Mona? I'm not gonna go a restaurant, but I, I am gonna go a dance. Ok, en este caso sí tienen que decir el tú, porque este tú es de otra cosa. Go to. Ah, uh, ok. I'm gonna go to a dance. Exacto, sí, si ven aquí, acá hay un going to. Este el tú es el que se lleva el begona, pero aquí tenemos otro tú. Ok, go okay. to. Entonces siempre se dice, I'm gonna go to a dance. Ok. Ok. Y eso sería todo, básicamente. Es decir, gonna en lugar de going to. Pero lo ambos lo hicieron perfecto si le doy un A plus a ambos. Ok. Perfecto. Everyone give them an applause, please. Ok. That was really great. Perfect. Ok. So, we're gonna move on to the after the conversation. Ok. So, these are double H questions we'll be going to. Ok. So, we have, what are you, go what are you gonna do? What are you gonna do for Valentine's Day? I'm gonna go to a dance. I'm not gonna go to a restaurant. Okay? And then we have, where are you gonna go? We're gonna go to Lagunas. We're not gonna stay home. Okay? Y esas son las eh, double H questions con what y where. ¿Qué era what? ¿Quién me puede decir qué es what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y where? ¿Dónde? ¿Dónde? How? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y who? ¿Quién? 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 Exacto. So, what are you gonna do for Valentine's Day? ¿Qué sería eso? ¿Qué harás el día de San Valentín? Exacto. Perfect. Great. ¿Qué harás el día de San Valentín? What are you gonna do? Ok. Eh, where are you gonna go? ¿Qué sería eso? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ok. Perfect. And then we have, how are you gonna get there? ¿Cómo harás? Uh... Uh, get there means llegar. 
¿Cómo llegarás? ¿Cómo llegarás? Exacto. How are you gonna get there? ¿Cómo llegarás? Ok, ¿cómo llegarás? So, get there, llegar. Llegar ahí, ok. So, how are you gonna go, get there? ¿Cómo llegarás? Ok. So, how are you gonna get there? ¿Cómo llegarás? Y, who's, who's gonna be there? Como, como quienes vendrán o, o estarán aquí, algo así. ¿Estarán aquí o allí? Allí. Allí, exacto. There is allí, no aquí. Aquí is here. Here. Is here. here. And there is allí. Ok. Here is aquí. And there is allí. All right. Perfect. So, who is going to be there? ¿Qué sería ahí? ¿Quiénes estarán ahí? No. ¿Quiénes estarán ahí? Perfecto. Great job. That was awesome, Brené. Great job. Okay, so my sisters are gonna be there. My sister isn't gonna be there, okay? Entonces aquí mis amigos y mi hermana, mi, mis amigos estarán ahí. Mi hermana no estará ahí, okay? Siempre recuerden utilizar subject verb agreement. Si tienen que utilizar are cuando sea plural. Y tienen que utilizar is cuando sea singular, okay? okay. Siempre recuérdense eso. No digan, my sisters aren't gonna be there. O my friends isn't gonna be there. ¿Ok? Tienen que tener cuidado con eh, a concordar con el verbo y el, el número, ¿ok? Si es okay. plural, are. Si es singular, is. ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Porque esto es básicamente muy sencillo. Esto no necesitan que les explique mucho. Básicamente, eh, se utiliza eh, la estructura siguiente para hacer double H questions con be going. Tu primero utiliza el double H words, que sería what, que sería where, How y who. Okay, ese sería el double H word. Luego tenemos el verbo to be. Que sería are, are, are y is. ¿Qué sería el verbo to be? ¿El sujeto cuál es? You, you, you. Ya, yeah, en this case, en este caso no, no tiene sujeto aquí. Ok. Y luego going to, que sería el futuro. Luego el verbo. Going to be. Ok, stay. Go, go to, ¿ok? Esos son los verbos, ¿ok? Esos son separados del gonna, del going to. Y luego se le pone el complemento, there, allí. O laguna, a casa. Un baile, a dance, no significa a bailar, ¿ok? Cuando le dicen, I'm gonna go to a dance, no significa voy a ir a bailar. Voy a ir a un baile, ¿ok? A dance significa un baile. ¿Okay? Entonces, eh, hay dos formas de decirlo, se lo voy a enseñar. Primero es, I'm gonna go to a dance. Voy a ir a un baile. Ok. I'm going, I am going to go to a dance. Sería, uh, iré a un baile. Ok. Pero también tenemos la otra forma, I'm gonna going to da go dance. I'm going to go dance. Iré a bailar. Ok. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir entre I'm gonna go to a dance and I'm gonna go dance? Porque okay. en uno es un sustantivo y en el otro un verbo. Exacto. ¿Y cómo sabemos si es un verbo o un sustantivo? Eh, um, en, el, en el primer caso, ajá. Utilizamos los artículos. Ah, cuando, los va artículos. A un sustan... cuando una palabra lleve un artículo antes de esa palabra, oh, significa sí. que es un sustantivo. Si no tenemos el sustantivo, significa que es un verbo. ¿Ok? okay. Porque si ven, a dance y dance es lo mismo, se escribe igual. Vamos a ver si es sustantivo o verbo. Por el artículo. Un artículo significa no, eh, sustantivo, ¿ok? Perfecto. Uh, I, I have a question. Sure. Uh, can I say, I'm gonna go dancing? Yeah, I'm gonna go dancing. Yeah. I'm gonna go... Okay, I'm gonna go, going to go dancing. Eh, puedes decirlo, pero eh, suena un poco raro, fíjate. Oh, eh, okay. I'm gonna go dancing. Es como, eh, como casi informal. Normalmente se dice, I'm gonna go dance. Or I'm gonna go to a dance. Ok. Ok. okay. Sí, sería mucho mejor. Pero sí puedes decirlo. Okay. ok. Creo que es uno de los verbos que se puede decir, este, to dance o dancing. Pero yo, la verdad, nunca lo ocupo con dance. Digo mejor, este, dance. Ahora bien, hay verbos que sí solo se pueden decir con ENG, que sería, I'm gonna go shopping. 
No dicen que no go shop, dicen que no go shopping. ¿Ok? Mm, ok. En este caso sí se puede, eh, solamente sería eh, los verbos ing, I'm going to go shopping. Ok, so, let's see. ¿Dónde está esto? I'm going to go shopping. En este caso solamente se puede decir así. No se puede decir, I'm going to go to shop. Dice, okay. I'm going to go shopping. Dice, I'm going to go dancing. Sí, se puede dar dos formas. Gonna go dance or gonna go dance. Ok. Ok, okay thank Cualquiera. you. Yo prefiero la, la go dance, pero tú puedes ocupar perfectamente go dance. No hay ningún problema. Ok. okay. ¿Otra pregunta? Uh, ¿Cómo podríamos diferenciar entonces al hacer esa, este tipo de oraciones? En dance, como hay que se puede por, por las dos palabras, pero en shopping, que no se puede decir shop, ¿cómo podemos diferenciarla? en formar esas oraciones. O, o, Vaya, o en ese caso, la única forma es memorizarse qué oraciones, se, qué palabras se puede ocupar en ING y qué palabras se pueden ocupar en infinitivo en ING. Son básicamente secciones que tienen que aprenderse, de memorizarse. No hay otra, una forma de decirles, ah, vaya, estas son con ING y estas son con infinitivo. No. Ya están establecidos, hay un listado de eso. Mm, okay. ¿Ok? Entonces, en ese caso, shopping, solo se puede decir shopping. Dancing, Puedes decir, tú gonna go dance or go dancing. Se puede decir de todas formas, ¿sí? This, this list is the regular um, a regular verb. No, no, no eso es no. otra cosa. Sí, eso es otra cosa. El inglés es muy complejo, ¿ok? Y la verdad es que no lo van a ver quizás hasta el módulo 18 o 20. ¿Ok? Wow. Aquí les estoy diciendo porque, eh, bueno, para que entiendan, no se, no se pierdan. Así que esto es bastante avanzado, la verdad. ¿Sí, René? No, 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 no. Dicho, uh -huh. este, ING sería como decir, como decimos las palabras acá, ando. Ando, oh, endo, sí, sería los gerundios se le dicen. Ajá. Ando, endo, estoy gerundios. bailando. Exacto. Eh, en este caso se puede decir go dancing porque el go... Normalmente se utiliza con el ING, ¿ok? Normalmente okay. se utiliza, pero también puede decir con el infinitivo, go dance, ¿ok? Go, uh, go, uh, like, buy something, ¿ok? Pero está perfectamente bien, como te digo, go dancing y go shopping son palabras que ya existen así, que se pueden ocupar con ING, ¿ok? Son estructuras que deben memorizarse y no hay como una regla para saberlo, ¿ok? Son memorizaciones que se tienen que hacer. Es como los verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen una estructura. Tienen que memorizarse los verbos irregulares. ¿Ok? ¿Cómo son en el pasado? ¿Cuál es el pasado participio? Y así. ¿Ok? Por ejemplo, eh, un verbo irregular, por ejemplo, dig, que es este, escarbar. Eh, excavar, excavar sería excavar. ¿Ok? ¿Cómo sería en pasado? ¿Quién sabe el pasado de dig? Ok. Muchos me pueden decir es dig, ¿verdad? Entonces, pero no. El pasado de dig, como es un verbo irregular, es dog. Ok, dog con u. Ok. Este es el pasado. En este caso es un verbo irregular y necesita memorizarse esto, porque esto no es de una regla. Cada verbo irregular tiene su propia forma de decirse en pasado y se tienen que memorizar las cosas. ¿Ok? Entonces el inglés es bastante complejo. Por lo que hay muchas reglas y tienen que aprenderse de memoria. Así que no es nada fácil. Pero es mejor que aprendan de esta manera y no piensen de que cada estructura va a ser así siempre o que hay ex ex excepciones locas o por ahí. No. Siempre va a haber excepciones. Pero estas excepciones tienen que memorizárselas. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ver otro día. Ahorita lo importante es que sepan eh, que going to se refiere a futuro y luego decimos go y se puede decir varias cosas. A dance, to a restaurant, uh, to drive, to take a bus, to be there. Hay diferentes formas de, de, de utilizar going to para decir planes, ¿ok? Eso es lo más importante en este momento. Porque si no se van a estar confundiendo y ahorita no quiero eso. Ahí después, cuando lleguemos a ese tema, no hay problema, yo les voy a explicar bien. Pero lo único que deben saber es de que en este caso pueden decir go dancing y go shopping. Si les dificulta decir, uh, I'm gonna go dance, no digan go dance, digan go dancing, no hay ningún problema. ¿Ok? Porque ese verbo sí se puede ocupar con, eh, con go. 
go dancing, igual que go shopping. ¿Ok? So aquí tenemos un ejemplo, what are you going to do for Valentine's Day? O what are you going to uh, get there? O how are you going to get there? ¿Ok? ¿Cómo llegarás ahí? Entonces, quiero que me respondan esta eh, pregunta. What are you... Are you going to do for Mother's Day? ¿Ok? For Mother's Day. What are you going to do for Mother's Day? ¿Qué harán para el Día de la Madre? ¿Ok? Let's see, Yvette Silazar. What are you going to do for Mother's Day? I going, I going to uh, the dinner for Mother's Day. Uh, the dinner for Mother's Day. ¿Qué quieres decir? Yeah. Dinner uh, está perfecto, cena, I pero ¿qué quieres decir? Yes. ¿Cómo? Que iré a una cena para el Día de la Madre. Ah, ok. Que I'm gonna go iré to a, dinner. a una cena para el Día de la Madre. Ok, perfecto. I'm, I'm gonna go, go to a dinner. To ok, I'm gonna go to a dinner. Ok. I'm ah, gonna go to a dinner. Te voy a omitir. ¿Qué vas a omitir? I'm going to go to dinner. Ah, ok. Ah, no. Agregar el... Ajá, el go to. Go. Vas a agregar el go, sí, de ir. Porque going go to, to no significa ir, significa futuro. Ok. So, I'm going to go Ajá, to dinner, a futuro. Entonces necesitamos okay. otro go, en este caso. I'm going to go. Iré a una cena, ok. ¿Y por qué es una cena? Ok. ¿Qué? A, dinner. Tenemos el artículo. El artículo significa, A significa un sustantivo. A, dinner. I'm going to go uh, to a dinner, ok. Perfecto. Uh, let's see what else. Okay. How are you going to get there? To Ibeza Silazar, the same person. So, uh, how are you going to get there? ¿Cómo llegarás ahí? How are you going to get there? <laughs> ¿Cómo llegarás ahí? Um, I'm going to... Take the taxi. I'm going to take taxi. Okay, great. A taxi. No the taxi porque el das a es un artículo definido que se utiliza cuando especificas algo. Y no vas a especificar oh. este un taxi en sí, sino que un taxi. I'm going to take a taxi. Un taxi. Okay. I'm going to take, take a taxi. Okay. Great job. Me. All right. So before we end today's lesson, I'm going to do some breakout rooms because I want you to practice this. Okay? So we are going to oh. uh, practice two, answering two questions. All right? And these are going to be the two questions. First, what are you going to do? Going to, what are you going to do on the Holy Week? And Semana Santa. What are you going to do on the Holy Week? Okay? <laughs> I want you to uh, answer that. Okay? With your, uh, with your pairs, with your partners, okay? Oh, actually, we have uh, 16 people here. So I'm going to make very large groups, okay? So let me see. I'm going to make the large groups right now. So I want you to answer that. What are you going to do uh, on uh, Holy Week, on the Holy Week, all right? So break a rooms. Let's see. Okay, I'm gonna make three rooms so that you can help each other. Okay, so everyone please go to the breaker rooms and we're gonna be done with the class with this activity, okay? So do your best. Okay. What you're gonna do on the Holy Week? Okay, so everyone please get into the breaker rooms. Por favor, métanse a los eh, breakout rooms, a los cuartos especiales para ustedes, para que practiquen. Uh, Gilberto, Allison, Ricardo, and Janet, please get into the breakout rooms. 
perdido la ¿Sí? Yo le di aquí, me equivoqué y le di en el, en el anexo y ya no pude entrar. Espérame, eh, quiero ver. Janet, ok, entonces déjame ver. ¿Y ahora? No, no tengo la para entrar. Es que sale un diálogo y hay que darle entrar. Ok, no dame un tengo. segundo. Ok, siempre recuérdense, dale la correcta, porque si es no... Es que le, le cliqué mal, se me cayó la computadora hace un oh, rato no. y no me está oh, agarrando. Oh, no, sí, no. Ok, no. Ten más cuidado, ya. Ha quedado okay. loca. Sí, ha quedado loca, imagino, sí. Ok, voy a volver a hacer los breaker rooms porque sí tuvimos problemas, ok. Entonces, eh, vamos a ver. No funcionó esta vez, pero vamos a ver si esta vez sí funciona. Bueno, vamos a ver qué, qué hablaron este los demás, porque ya nos ha acabado el tiempo. Ok. Hey, well, I can't say okay, so what are you going to do uh, on the Holy Week? What are you going to do on the Holy Week? Mm -hmm. I'm, going, I'm, going to, I'm going to visit the beach. Visit the beach, okay, I'm going to visit the beach. Okay, great. Awesome. All right, so everyone is back here. That's great. Yeah, that was a really quick... Quick time, right? Eso fue bastante rápido, ¿no? Pero pudieron hacer ejercicio en ese minuto que le di. Pudieron hacer ejercicio, Alison? Yes. Okay, perfect. Okay, so I'm gonna ask three more people, okay? Okay, so Sandra, what are you gonna do on the Holy Week? What are you gonna do on the Holy Week? ¿Qué harás el, el Semana Santa? Okay, no answer. René, what are you going to do on the Holy Week? Hi. Uh, um, oh, okay, Sandra, ah, there you are. Ah, okay. Okay, okay. Mm -hmm. Yes, what are you going to do on the Holy Week? Oh, you have it mute, your microphone. Hi. Yes, I can hear it now. Yes. Okay. What are you going to do in the Holy Week? Yes, I... Eh, se, te, se te mutea siempre. No te podemos escuchar, Sandra. Hi. Okay, yeah. Okay. I, I go and go to the walking in the... Cerro, no sé. I'm gonna walk, walk to the uh, Cerro Verde, let's say. Okay. okay. The mountains, okay. okay. I'm gonna uh, going to go uh, walk to Cerro Verde, let's say. Okay. Okay. I'm gonna go walk to Cerro Verde. Okay, they're great. Great job, Sandra. Okay. I'll give you an A plus. Okay. Rene, okay. your turn. I'm gonna go fish. Fish. I'm gonna go fishing, okay? I'm gonna go fix, fi fish, or I'm gonna fish. go fishing. Okay, Cook. that's great. Fish? Like uh, pescar? Ah, uh, uh, no, no. I'm gonna cook fish. Por eso, pescar, fish? Eh, pescado, ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Cocinaré, pescado. Ah, I'm gonna, I'm gonna cook. Cook, fish. por eso. Ah, cook. Ah, cook. I'm gonna cook fish. Sí, I'm eso estaba diciendo. Tal vez no se me escuchaba bien por el micrófono. Ah, ok, sí. Por I'm gonna go. I'm going uh, I'm, I'm, I'm gonna cook. I'm gonna fish. cook fish. Ah, ok. Yo te entendía que ibas a ir a pescar. <laughs> ok, perfecto. So, I'm gonna fi cook fish. Ok, great. Yes. Y una persona más, quien quiera participar. Hable hoy o calle para siempre. Uh, I'm gonna... Uh, I'm gonna... I'm gonna learn swimming in the pool. Okay, I'm gonna learn how to swim in the pool, okay? I'm going to learn how to swim in the pool. Voy a aprender oh. cómo nadar, how to swim. I'm gonna go learn, I'm gonna go, I'm gonna learn how to swim in the pool, okay? Oh, okay. Voy a aprender cómo nadar en la, en la, 
piscina. I'm gonna, I'm gonna learn how to swim in the pool. Okay, perfecto. Muy bien, entonces, chicos, eh, ¿alguna última pregunta antes de terminar la clase? No. Ok, perfecto. No. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase y han aprendido mucho. Ahí van a disculpar los últimos problemas que tuve con los breakout rooms. Eh, siempre recuerden la de, a la solicitud de entrar al breakout room para que no tengamos problemas. Ok, okay. entonces, y, y cuiden la computadora, que no se les caiga. Ok, okay. Entonces, okay. Eh, entonces eso sería todo por hoy. That will be everything for today. So I'm gonna see you tomorrow, ¿ok? See tomorrow. You. Tomorrow, ok. See you tomorrow. Have a great night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Take care. Bye.